Hello Internet, another quick lesson. Sa araw na ito, pag-aaralan natin kung paano mag-save ng isang div papunta ng image. At paano na rin mag-print. Yan, as a document, papunta sa ating printer. Kung ready na kayo, ay simulan na natin. Simulan mo na tayo sa isang HTML, HTML file at i-link natin yung ating CSS at isang JavaScript file. So, gagawin na natin yung style.css saka index.js So, simula muna natin i-structure yung ating HTML So, dito sa ating body ay kailangan natin gumawa ng buttons container At dun sa ating buttons container gagawa tayo ng dalawang button isang save sa so isang print So, itong buttons natin nalagyan na natin siya ng ID Siyempre, save saka ng print na ID At magpuproceed na tayo dun sa ating division o yung sa ating style. Gagawa tayo ng isang div na may invoice container na class at ipapalob natin yan sa HTTP na tag. So, rename mo na natin itong ating HTML title. Okay, so mamaya papaliwan ko ba't siya may HTTP no? Nasa loob siya ng HTTP. So, kailangan natin ng image. Idrag mo na natin itong ating image na green.php. So, yun yung logo lang ni Pinoy Precoder. Okay, so turuin natin. So, sa loob ng invoice at container, kailangan natin ng table. So, bakit kung table? Kasi itong ating invoice templating, pwede rin natin siyang gamitin sa pagsasend sa email. O, ito yung pwede natin siyang isend as an email. Kasi sa email, ang kanyang kalimitan na, na supported lang ng HTML email ay table format lang. Okay. So, simple yung table lang ito ay ipoporma lang natin siya na magmukhang invoice. Ano? So, ililink ko na lang din sa description yung pinaka-source code nito kasi yung pag-aaralan talaga natin ay yung tungkol sa pag-print as an image at paano i-print as a file o isang document.
Okay, so tapos na yung ating file. No? So, dito na tayo sa ating index.js. So, gagamit tayo ng HTML2 Canvas na library. I-click lang natin yung kanilang downloadable o yung kanilang pinaka-library at i-copy lang natin papunta sa isang bagong file. So, gagawa ko dito na HTML2 Canvas.js. Yan. So, ipipaste ko lang dito yung pinaka-library. Then, i-include natin siya doon sa ating HTML. Sa pagbago matapos yung body. So, make sure na nasa iba ba yung o nasa taas siya ng index.js natin. Okay. So, yan. Uh, simulan na natin mag-code. So, gagawa tayo ng ating variable na print button saka variable na save button. So, tatargetin lang natin siya using uh, document.query selector at nalagyan natin ng print that at event click yung ating print button. So, itry na natin yung ating print button. Yan, tamalabas na. Pero, kailangan natin dagdagan ng konting styling. Ano. So, merong uh, pseudo element na RTL or right to left na pseudo element na pwede natin targetin. So, kalimitan lumalabas lang din yan sa email sa sa pag-print. So, kailangan natin siyang e-style. Yan, lalagyan lang natin siya ng konting styling pag lumalabas yung print option na yun. So, hindi naman siya necessary pero merong ibang uh, web browser na lumalabas o nag-iiba yung style pag nag-print. Okay, so konting nagyan natin siya ng alignment options. So, yan, medyo okay na siya. At i-hide natin yung ibang elements. So, ang gagawin natin ay magde-declare tayo ng isang media query. Media print. So, itong media uh, print, ito yung CSS para lang sa print mode. Okay, so yung ating bot, so ating uh, invoice container, tatargetin lang natin siya. At isiset natin siya yung box with unset, box shadow unset, at tanggalin natin yung box sa kayong mga border, sa kayong kanyang box. Crown color to white. At yung 100% natin yung height and width. Kasi po position fix natin, top 0, left 0, margin 0, at padding na 15 pixels. At lalakihan natin ng konti yung kanyang font. Try away natin. So, yun. Yun yung ating invoice uh, file. So, dito na may option na print header sa computer. Disable nyo lang yun. Okay. So, kailangan din natin maglagay ng content responsiveness pag ito sa mobile. So, syempre, sa gawin sa mobile ay media query ulit na ang max. Pag ang kanyang max width ay 600 pixels ay mag-iiba din yung ating uh, invoice container table styles. So, konting styling lang para sa ating mobile view. So, try natin yung pagka-responsiveness niya. So, dita natin yung screen. Okay naman. So, basically, pag lumit yung screen, gigit na lang yung uh, text. No? Okay, so, try natin no? yung save uh, button natin. Lagi natin siya ng add event listener na click din. So, function. So, gagamitin natin yung HTML2 canvas natin na library. So, tatargetin natin yung ating href, yung kanina nilagay natin. So, save to image na href. Tapos, uh, asynchronous function siya. So, kailangan natin nandun. At uh, isa-save natin siya as a canvas. Okay. So, ito yun. No? Yung link kanina na nilagay natin. Okay. So, yung link na yan ay kailangan natin siyang indeclare din as a variable. Okay, so isi-select lang natin siya using query selector at lalagyan natin siya attribute na download at yung file name na gusto natin siya i-save. So, doon sa ating href, kailangan natin i-supply yung kanyang property or yung kanyang function. So, canvas to uh, data URL, image PNG. Okay, so yun yung magiging uh, attribute na href natin. Pero, i-replace -re natin siya as a raw file. So, octa octet stream para saveable file siya o downloadable file siya pag kinilik natin. Okay, test. Tignan natin kung mayroong error. Wala naman. Ah, kailangan pala natin lagyan ng event. No? So, link.click. Okay. Y yan na yung ating save image. No? Yan. At yung ating print. Ayan, nagana naman siya. So, 
Yun, yun yung ating quick lesson for today. Maraming salamat.